ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் செட்டிங்ஸ் பற்றி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற செட்டிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப்பில் பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்குறது தீம்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்க இன்னும் தமிழ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் இந்த செட்டிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேர் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பர்சனலைசேஷன் அப்படின்ற இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா பேக்ரவுண்டு ஸோ நம்ம டெய் நம்ம லேப்டாப்போடைய பேக்ரவுண்டு வந்து எப்படி வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ பேக்ரவுண்டை வந்து நம்ம மூணு டைப்பில் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறதுனா பிக்சர்ஸை வைக்கலாம் அதாவது ஏதோ இமேஜஸ் வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டை வைக்கலாம் அடுத்தது சாலிட் கலர் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கலரை வந்து நம்ம பேக்ரவுண்டு இமேஜஸ்லாம் வந்து வைக்கலாம் அடுத்தது ஸ்லைட் ஷோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்லைட் ஷோ அப்படின்னா ஒரு நிறைய இமேஜஸை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அடுத்து வந்து சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து கொடுக்கலாம் ஸோ நமக்கு என்ன மாதிரி பிக்சர்ஸ் வேணும் அப்படின்றத நம்ம தான் சூஸ் பண்ணி இதில் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னா சூஸ் யுவர் பிக்சர் அப்படின்ட்டு கீழே ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனில் கீழே ப்ரௌஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய லேப்டாப்புக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் உங்கள் இமேஜஸ் வந்து எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அதை கிளிக் பண்ணி அந்த இமேஜஸை வந்து சூஸ் சூஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு சூஸ் பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இமேஜஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எந்த இமேஜை கொடுக்கணுமோ அந்த இமேஜை வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த இமேஜஸ் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த இமேஜஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வெளில போய் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த இமேஜஸ் வந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகியிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சாலிட் கலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கலரை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலரை எதாவது சூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் ரெட்டு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலர் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கலர் எனக்கு பிடிக்கல இதில் இருக்கிற கலர் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்களே வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரை வந்து இங்கே கஸ்டம் கலர் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய கலர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரவுண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இம் கலர்லாம் வந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் சைடில் இந்த பார்டர் கொடுத்துருக்காங்கள்ல அந்த பார்டர் கலர் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை சூஸ் பண்ணி டன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ அந்த கலர் வந்து இங்கே ஆட் ஆகிடும் ஸோ அந்த கலரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இந்த கஸ்டம் கலர் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இது தான் வந்து பேக்ரவுண்டு பேக்ரவுண்டில் கலர் வைக்கிறது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பேக்ரவுண்டில் ஸ்லைட் ஷோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்லைட் ஷோனால் ஒரு நாலஞ்சு இமேஜஸ் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்லைட் ஷோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் தீமில் எந்த இமேஜஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த இமேஜஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அந்த இமேஜஸ் வந்து எவ்வளோ டைமுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் ஆகணுன்றது நீங்களே ஆப்ஷனில் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் மினிட் அப்புறம் சேஞ்ச் ஆகணுமா இல்லை டென் மினிட்ஸ் அப்புறமா இல்லை கீழே டைம் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ நேரத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் இமேஜஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்றத நீங்களே சூஸ் பண்ணி இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ ஸ்லை வென் அண்ட் பேட்ரி பவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க
ஸோ உங்கள் இமேஜஸ் வந்து உங்கள் டிஸ்பிளே கூட என்ன மாதிரி இருக்குமோ அது சென்ட்ரல் இருக்குமா இல்லை ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்குமா இல்லை ஃபுல்லாக ஃபிட் பண்ணியிருக்குமா அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இதில் எது வேணுமோ சூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பார்க்கணுன்னு இருக்கு ஸோ நான் பிக்சர்ஸ் வந்து வச்சுட்டு நான் பழையபடியே வந்து பிக்சர் சூஸ் பண்ணி என்னுடைய கலர் இது வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கும்போது கலர்ஸு ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த கலர்ஸ் அப்படின்றது என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம போன பேக்ரவுண்டில் பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் இது இந்த கலர்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா உங்கள் டாஸ்க் பாரு நீங்கள் செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறது ஸோ எங்கே ஆப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதில் என்ன மாதிரி கலர்ஸ் வரணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த கலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் வந்து ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண கலர்ஸ் வந்து இது உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலர் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நான் க்ரீன் கலர் கொடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பேக்ரவுண்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்காது க்ரீனில் ஆனால் நம்ம இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணுறோம்ல ஸோ இது எல்லாமே வந்து க்ரீன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த செட்டிங்ஸே வந்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இது பாருங்கள் இப்போ இது வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஸோ நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் பாருங்கள் கலர்ஸில் எல்லோ கலர் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லோ கலர் வந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அதேமாரி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணால் போனாலும் உங்களுக்கு இது எல்லாமே எல்லோ கலராக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர்ஸ் வேணும் அதாவது விண்டோஸுடைய கலர்ஸ் என்ன மாதிரி வேணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த கலர்ஸ் அப்படின்றது இதுலேயும் நம்ம வந்து உங்களுக்கு இந்த இருக்கிற கலர் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்களும் வந்து கஸ்டம் கலர் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த நம்ம சொன்னோம்ல ஸோ இந்த சர்க்கிளை வந்து கிளிக் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இதில் அடுத்து நம்ம டிரான்ஸ்பரன்சி எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துட்ற கலர் வந்து டெக்ஸ்டில் மட்டும் இல்லாமல் ஸோ நம்ம சைடில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா அந்த இதிலோடைய பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வருதுல்ல அதோட பேக்ரவுண்ட் கலரும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நான் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வெறும் பிளாக்கில் மட்டும்தான் இருக்கும் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆன் பண்ணோன்னா நான் என்ன கலர் சூஸ் பண்ணணும் அந்த கலருடைய இது வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க ஸோ சேஞ்சஸ் தெரியுத ஸோ அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது என்னென்னா கலர் தான் ஃபாலோவிங் சர்ஃபேஸ் அமைச்சிடலாம் ஸோ இந்த கலர்ஸ் வந்து எந்தெந்த சர்ஃபேஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதில்ல அதில் டாஸ்க் பார்க்கு அண்ட் ஆக்ஷன் சென்டரில் வந்து இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் பார்ஸ் அண்டு விண்டோ பார்டர்ஸில் வந்து இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எதில் வேணும்னா வந்து இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா சூஸ் இவர் டீஃபால்ட் ஆஃப் மோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம டீஃபால்ட்னா ஆப்போட மோட் அது நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெஸ்டாப்போடைய மோட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டார்க் வச்சுருக்கேன் ஸோ டார்க்குன்றதால உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த வீ வரும் டார்க்கில் வரும் நான் லைட் கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ எல்லாமே லைட்டில் வந்துடும் ஸோ செட்டிங்ஸ் வந்தாலும் எந்த ஆப்ஷன் வரணும்னாலும் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டு லைட் கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம டார்க் கொடுத்துருவோம் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ எல்லாமே வந்து டார்க்காக மாறிடும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கலர்ஸோடைய செட்டிங்ஸு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லாக் ஸ்க்ரீன் ஸோ லாக் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம லேப்டாப்பை லாக் பண்ணப்போ ஒரு இமேஜஸ் வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் வந்து வரும் ஸோ அந்த என்ன இமேஜஸ் வரணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து இங்கே சூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து வந்து கார் இமேஜ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நான் வந்து லேப்டாப் லாக் பண்ணேன் ஸோ லாக் பண்ணப்போ உங்களுக்கு இந்த கார் வந்து இமேஜஸ் வந்துருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எந்த இமேஜஸ் வேணுமோ இந்த இம் அதேமாதிரி ப்ரௌஸ் கொடுத்துட்டு உங்கள் லேப்டாப் ஒரு இமேஜை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதில் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லாக் பண்ண ஸ்க்ரீனில் வர இமேஜஸ்ஸு ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் என்ன முக்கியமான ஆப்ஷன்னா ஸோ லாக் ஸ்க்ரீன் பேக்ரவுண்ட் பிக்சர்ஸ் ஆன் சைனிங் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம லாக் ஸ்பாஸ் அவுட் போகிறதுக்குள்ள அந்த இமேஜஸ் வரணுமா அப்படின்னு அந்த ஆப்ஷன் கேட்டுக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து கலராக தான் இருக்கும் அந்த இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து லாக் 
இப்போ ஏதோ ஒரு ஃபாண்ட்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு கோல்டாக வேணுமா லைட்டாக வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ண மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபாண்ட் வந்து வந்துடும் ஒரு ரொட்டேஷன் டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து ரொட்டேஷன் வரணும் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் ஸ்பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஸ்பீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைப்லேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ வரும் ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு ஃப்ரீவியூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் லேப்டாப் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண டைம் வந்து இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ப்ரூவ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எவ்வளோ டைமுக்கு அப்புறம் அந்த மாதிரி ரன் ஆகணுன்றது நீங்கள் வந்து இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த மாதிரி இமேஜ் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து உங்கள் லேப்டாப்பில் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ செட்டிங்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகிடும் அதுக்கு நம்ம பார்க்கும்போது தீம்ஸ் அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ தீம்ஸ் அப்படின்னா உங்கள் லேப்டாப்புடைய தீம் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் கீழே வந்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த தீம் பிடிச்சிருக்கோ அந்த தீமை சூஸ் பண்ணிங்க அந்த அந்த லேப்டாப் வந்து தீம் வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து எத்தனை நீங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஃபைவ் இமேஜஸ் சிக்ஸ் இமேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ டைமுக்கு அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு இமேஜஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் சொல்லலை அந்த தீமை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து இமேஜஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதில் என்ன தீம் கொடுத்துருக்காங்களோ இப்போ நான் விண்டோஸ் டென் இந்த தீம் சூஸ் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்களா இந்த தீமை சூஸ் பண்ணால் பேக்ரவுண்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த தீம் வந்து அப்ளை ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த அப்ளை ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் ஆப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இமேஜஸும் சேஞ்ச் ஆகும் தீம்ஸ் வந்து செட்டிங்ஸு தீம் ஒன்று தீம் கொடுத்துருக்கலாம் தீம் வந்துடும் ஸோ அதில் என்னென்ன இமேஜஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் நாலு அந்த இமேஜஸ் வந்து காமிச்சிருக்காங்க நீங்களும் வந்து வேறு உங்களுக்கு தேவையான இமேஜஸும் இதில் வந்து கொடுத்துக்கலாம் அதோட சவுண்டு அடுத்து வந்து நம்ம மவுஸோடைய கர்சர் வந்து என்ன மாதிரி கர்சர் வந்து மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நார்மலான கர்சர் மூவ்மெண்ட் கர்சரு இங்கே வந்து விண்டோஸ் டீஃபால்ட் பார்த்துருக்கீங்க இல்லை இல்லை வேறு எதாவது கொடுத்துட்டு இந்த மேக்னிஃபைசர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்து சூஸ் பண்ணி அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா கர்சர் சேஞ்ச் ஆகி போயிடுங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் உங்கள் கர்சரோடைய சிம்பிளாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து விண்டோஸோடைய டீஃபால்ட்டே வச்சுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எது தேவையோ அது மாதிரி கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இமேஜ் ஓப்பன் ஆகும் நாங்கள் கேன்சல் கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மா மவுஸோடைய இமேஜஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இது போல விஷயங்களில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தமிழ் நியூஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட